先来看个电视剧。李三爷，你我相识十五年了，你天真率性，行侠仗义，我很佩服你的为人呢、啊。临别之时，有句肺腑之言呐、啊，这个铁帽子王，哈、啊，这你要，你要拼死辞掉，才能保你一世平安。吴世道说。铁帽子王要拼死辞掉，才能保住你一世的平安。那么，在中国这片土地上，首富这个帽子也是要拼死辞掉的。在中国，枪不一定打出头，但一定是打出头的商人。从古至今，莫不如是。明代，比如说沈万桑，朱元璋要他出钱，老君，他出了，结果。被说成收买军心，最后抄家流放，客死他乡。那么清代，比如说胡雪岩，左宗棠的功绩得算他三分吧？这功劳很大的啊！新疆之所以能收复，左宗棠的功劳当然是居功至伟了。但是背后他的财力是谁支持呢？军需谁给呢？粮草谁帮他运？胡雪岩。可是胡雪岩最终还是被革职抄家。最近拼多多的黄峥，实际上以他的财富来讲，他现在肯定是全中国的首富了，大陆地区的。但是黄峥真的是拼死把自己的首富帽子给摘了，或者说自己砸了。其实从二二年三两年九个月以前开始，因为中国经济崩溃了，因为新冠疫情导致的。全中国级别的消费降级，还有大量的失业潮导致，所以呢，没钱不要说天猫、京东这种稍微高端一点的、东西贵一点的平台 A P P 已经不行了，实际上连淘宝都不行了。那么拼多多的出现，就满足了大量的消费者开源节流的需求。拼多多东西东西有多便宜，用过都知道。但是假货也很多。今天这不是重点讨论的地方，今天说的是中国的首富拼多多，趁着这股通东风，股价一路走强，甚至是在公司体量还远不如阿里的情况下，实现了市值的反超。拼多多的创始人，大家可能没像马云那么聪明，但是还是有一定的知名度的。黄峥同学。他的身价也水涨船高，一度成为了中国的首富。那目前其实他还是，今年肯定又是。但是在中国，“首富”这两个词可不是什么好词儿。从二零一零年开始到现在二零二四年，这十四年间，中国历任首富有几个呢？中建后、李彦宏、王健林、马云、钟闪闪。那么钟闪闪是谁呢？农夫山泉的董事长。那么这几个人在这十几年年间就轮流的在中国的首富榜上面坐庄排坐次，但是实际上除了钟进厚以外，所有的这些首富基本上都没有上中了。钟进厚为什么上中？就是被整，因为他背后有国家资本绑定的非常的紧密。但是他死后，他的女儿前段时间没多久就被资本国家的资本政府背后的力量赶出了娃哈哈集团。那这几天是有消息说。他又要回来了，估计也仅是有名而无实，因为之前新闻炒作的很大，谢幕杀驴了，就会导致中国的企业家、民营资本更加的出逃。为什么呢？辛辛苦苦一辈子，最后打下的江山就扔给政府，那么谁还愿意创业？所以舆论的声音反噬了政府，因为什么呢？因为怕民营资本跑掉嘛，所以可能还会让他。钟庆后的女儿回来当董事长，但是呢，会不会有实权就很难讲了。钟庆后是得到了善终，他的家族和集团哈、哦、并没有得到善终了，所以中国有富不过三代的说法哈、哦，实际上就跟我们这个中国文化有关。今天我们要讲的就是这个，探讨的就是这些。再比如说王健林，他为什么被整？据说被爆出在澳大利亚跟。国企，也就是中国的国家资本，抢生意。后来大家也都知道，家大业大的王健林，他的万达集团居然因为在 A 股上不了市而输掉大量的对赌协议。A 股大家也都知道有多烂，可以看这是资本垃圾堆的 A 股。万达这种的级别，这样的优秀的企业上不了市
。那么背后的故事应该是很惊心动魄的。那么这期视频我就不细讲了，有兴趣的朋友啊，我们以后有机会可以聊聊。再比如马云，在炮轰银行体制后，直接被封杀，直到今天，马云在中国大陆都被。成为什么呢？冷血资本家。那还有刚才说到的农夫山泉的中医闪闪，中医闪闪是很低调了。前段时间，农夫山泉一辈子说什么，他们的包装有采用日本的元素，配抖音、快手上面的喷子一路狂骂。所以，无论是从政府啊。这种高层，还有普通老百姓的低层，对于商人都是非常不友善、不友好，甚至是绞杀和扼杀的。这几年经济崩溃、金融危机，跟疫情有关。那么从根子上讲，就是跟我们中国的传统文化中重农抑商的这种基因有关。可以说，中国是从古至今，从上到下。都对做生意的人、商人非常的不友好。刚才也举了很多例子啊，从陈万三讲到胡雪岩，古代的例子，也讲了现代的马云、马化腾。其实大家知道的，他的企业也开始有党组、党委组织进去了，还有钟闪闪、王健林，还有钟庆厚，这些企业家无一例外的，基本上资产都被收割了。那么有幸的是，有些人命还留住了。所以无论是从古今，论述还是从上到下，刚也说过了，无论是政府层面还是民众的这个层面，你说一个矿泉水水瓶子也能扯淡，扯上民主大义，扯上爱国，扯上日本，扯上国仇家恨，这得什么样的文化？所以底层的民众不知道是不是被洗脑了，还是自古的文化是如此，看到有钱人啊，就像红卫兵一样，要把他们拿出来批斗。那么呢，上层的政府机构、国家资本收割这些首富。的钱通过他们手上权利哈、哦，一直批我就可以把他们财财产全夺走。那么比较聪明的人，像比较了解中国这种文化的商人，像李嘉诚，习近平一上台他就出逃了，离开香港了，把资产圈转的转移到英国了。像曹德旺，把钱中中钱都捐出去了，盖了一所大学啊、哦，扶摇科技大学。总之，要不然你把财散掉，要不然你就把企业做小一点。首富之位在中国就是个诅咒，就像我韦小宝当年说的：“我不当乡主，什么事都马马虎虎。一当上人，人人都要来鸡蛋鸡蛋里挑骨头啊！就算没骨头，人家来挑的时候，先把我蛋壳打破了再说，搞得蛋黄蛋白蛋白一沓子糊涂。”那么呢，拼多多的环真就看明白了，他在拼多多今年的财报当中，主动把拼多多贬得一文不值。一会儿说以后不分红，一会儿说现在的利润率无法保持。你要是让马云和刘强东来主持拼多多的财报会，他们都骂不到这个份上的。总之，一顿操作闷如虎，拼多多前几天的股价闪崩，跌了将近百分之三十。那么，黄峥也成功摆脱了中国首富的诅咒。这就是两种，应该是三种：一种是出逃，一种是捐掉，还有一种是自贬身价。这就是中国首富们的生存之道。首富这种魔咒，其实大抵来自两个方面：一方面，古今中外，从上到下能成为首富的人，就没有规规矩矩的人。这里的规矩不是法律，并不是说不否法律的人。你成为首富的人，肯定要守法律，但是他不一定守规矩。所以，不规矩是一个中性词。一个非常成功的大商人，其实就是商业世界的革命家，他一定要彻底。打了某个行业，推颠覆原有的商业规律，然后呢，才能成为一番诸侯。比如说马云嘛，他真正做到了把信用体系与金融服务推到了千家万户，最后他的蚂蚁金服是有可能颠覆中国的银行系统的。所以他碰到了，触及到了国家资本这个大蛋糕，这东西不是你马云能玩的，所以他被整垮了。消失在互联网世界。他当初说，如果银行不改变，我们就改变银行。银行不改变，我们改变银行。银行除了银监会，他们怕还怕过谁？没有了吧？这时候，我们回望了，回望中国人的这几年历史，就知道银行没有改变，马云改变了。那么，要怎样改变银行呢？只有一个东西，区块链。区块链的比特币能改变银行吗？目前是没有希望
，我个人认为是狗狗币未来有可能可能改变银行，改变的不单单是中国的银行，而是全世界的银行，全世界的货币体系。那么呢，回到说企业家这件这件事儿啊，我们现在管这些首富叫企业家，但是也就是在短短的几十年前，他们都是资本家，前面还要冠上两个名词，万恶的大资本家。因为在这些成功的背后啊，人这些企业家成功的背后，往往为了成功都有不择手段，都有上不了台面的东西，但是不一定违法。刚才说我是中性词，许家印和王健林还是好像他们都说过，清华、北大不如胆子大，还是王健林说的啊。所以所谓胆识过人，也就是会跟不择手段可以画个约等号。刚才我说过了，中国。经济这几年垮成这样子，跟企业家的大量出逃和外国资本不敢进入是有决定性的关系的。为什么？这个实际上就要引用到新古典经济学还有奥地利学派的一些观点。在经济学上，亚当·斯密说，市场是看不见的手，指的是什么？指的是市场将人的自利行为导向互利结果，也就是说，你本来只是为了自己，结果还利了他。比如说，你蒸个包子拿去卖，你卖包子，其实是为了服务大众，实际上为了自己给自己挣钱养活一家的老小，能不能？你在利己的同时也利他，这个就是人类进步的源泉。这一个个卖包子的、卖油条的、卖鞋子、袜子、卖牛仔裤的，自由的个体汇聚成了市场，在这些。普通的人当中，他通过做生意，慢慢会有一部分人做大做强，成为企业家；会有另外一部分人打破商业规则，成为某个行业的领头羊。这个是什么精神？这是企业家精神。那么，在奥地利学派的经济学家当中，有一个共识，就是认为市场的本质是什么呢？它的分析框架是什么呢？就是行动和规则。行动是人有目的性的选择，规则呢，就是要协调行动的规范，又是行动的结果。那么市场的本质就是协调人的行动，使得每个个体的自主性和创造性得到充分的施展。那么在行动到规则的这个框架下，像货币、价格、企业和道德、法律等等规则构成的市场运行的这种微观的基础。那么市场在运用这些基础的前提下，会自发的协调不同人的行动选择。那说起来有点拗口，本质上讲就是亚当斯密说的，人会出于利己，再通过这种目的导向了行动，最后会形成一种规则，也就是市场的规则。那么这个规则行动是自发的，而不是设计出来的。那么呢？哈耶克有一本书叫做《通往奴役之路》，他整本书在论述的观点就是讲一个计划经济和市场经济的区别。早在苏联还没垮台之前，那时候哈耶克就预言了苏联的体制会失败。为什么呢？因为计划经济是一种制制度设计，而市场经济是一种自发的行动到规则的一个过程，是一种自由主义的结果。那么历史已经证明了啊，计划经济。这种制度设计是绝对会失败的。人类社会发展到现在，商品林林种种，没有一个商品是一个企业做出来的，而是通过不同的企业，通过自身的盈利的目的，创造出了各种各样的琳琅满目的商品。这东西是有理性的东西成分在，也有非理性的成分在，需要大量的试错。但是，计划经济是没有办法。计算出这些结果的，那么谁能够替代政府，而真正完成人类社会的经济往前走呢？根本上讲，也就是企业家，在中国的上下，从古今中外都被都被否定的商人啊。所谓企业家就是商人，企业家居于市场经济中的中心位置，由于市场中大部分参与的人都是在。无知或者未知的情况下，做出自己的投资决定决策。那么，如果没有企业家，资源就不可能得到有效的利用，新技术和新产品是不可能产生的。我们举个例子吧
，马斯克现在每天都在放火箭。但是，也就在马斯克之前，造火箭是只有政府、国家才能去做的一件事所有人都觉得这比登天还难，对不对？因为它登到月球、登到火星嘛，一年都放不了几颗。无论是美国、中国、苏联，他们要动用大量的资源，产生大量的腐败，浪费大量的资源，才能几年发几颗。那马斯克现在是天天发，这就是企业家的精神。所以，企业家为什么会居于市场经济？当中的中心位置呢，就是这个原因导致的。企业家精神这五个字，并不是我发明的，是奥地利学派的创始人米塞斯的理论推演出的一个名词。他并且发展了一套企业家才能的理论，企业家才能也是奥地利学派理论的核心概念。他们用“企业家”这个词来指代任何能够发现和把握机会，然后通过这些机会来调整当前的行为而实现。目标的人，这个目标是未来的目标，商业的目标，对不对？你放到马斯克身上去看、去想，你会就能看到，在几百年前，奥地利学派真的是一百多年前已经就指出了这些企业家的行为逻辑，就是从目的到行动到规则，又从规则返回到行动，最后又达成目的的过程。因为人的这种行为。是为了达成目的，目的很重要。这就是经济奥地利经济学派里面有关于目的的论述。以后有机会我们再讲一讲。总之，目的实现目的的愿望就是行动的动力。因此，行动就是改变现状。而之所以要改变现状，就要由于对现实不满而其中必然有对于某种价值的追求。那么，马斯克他是讲把人类带到火星。让人类的文明不至于湮灭。那么马云呢？马云创建阿里的时候，他说要让天下没有难做的生意。下曹德旺，他的福耀玻璃，就是要创建的过程，最终的目的，企业的文化的指向，指向哪个方向？为中国人做一片属于自己的玻璃。哦，所以成功的企业家。他们的精神是什么呢？就是为了实现他的目的，好不断的付诸行动，打破了某些行业的规范，创造了新的就业岗位，推动了市场发展，推动了经济的发展。当我们中国人把这些企业家、这些首富都赶走了的时候，他的内驱力就没了。商业经济的资本是什么？资本的根本是什么呢？很多人说历史是人民推动的，当然是的了。但是人民当中也分轻重，往往是少部分人推动了历史的前进。也许这些人换了一个人也可以，没有马云，也许有许云，有白云。但是呢，当你把这个许云、马云都赶走的时候，所有人都看到哦，原来我创办企业最后的下场就是钱被夺走，企业被瓜分，还不能传给下一代，像钟庆后这样的。那么谁还有创业的动力呢？最后我们都是。沈万三、胡雪岩的下场，对不对？当大家都不愿意成为一个企业家的时候，就没有企业的精神，也就没有了刚才我说的市场经济自发的自由主义的商业的形成、内驱力的存在、第一推推动力的产生，那么就更无论后面的东西了。所以从根本上讲，中国经济如果想走出它的泥潭，只能再走回头路。什么回头了呢？也就是邓小平在十一届三中全会当中讲的是什么呢？一个国家，一个民族，如果一切从根本出发，思想僵化，迷信深行，那他就不能前进，他的生机就停止了，就要亡党亡国。如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。以经济建设发展为中心嘛，那么经济建设的发展为中心，当然也要以企业家为根本嘛。但是如今走到现在，中国已经回不到这条路上去了，并且当改革开放发展到如今，人们忽然发现我创办企业最终的结果是如此的时候，从迷茫期走到了现在明确的未来的时候，更加加速了资本的外逃和资本的不敢进入，还有。就是这些年轻人不愿意再创业了，他们要躺平。好，今天讲的这些在国内当然看不到了，但是讲的都是最本质的东西。好久没有更新了，没有为爱发电了。感谢同学们的催更
和一向的支持。